ஜைன் பிஜி டிஎம் கோர்ஸில் சேர்ந்திடுங்கள் டாப் கம்பெனிகளில் சிறப்பான சம்பளம் பெற்றிடுங்கள் என் மகனை வந்து அறிமுகப்படுத்தணும்னு நான் பண்ணல எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் நான் என் பிள்ளைகள் சினிமாவில் வரக்கூடாது ஸ்கூலுக்கு போனோன்னு பிடிச்சி நான் கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன் ஸ்பாட்டுக்கு அங்கே வந்து என்ன அங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டீங்கன்னு அலறார் அவர் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் சினிமா லைஃப்பில் அவருக்கு ஈடுபாடு இல்லை நான் வரும்போது இது கஸ்தூரி ராஜா படம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்தேன் எங்கள் வந்து சின்ன சின்ன பசங்க பண்ணுறாங்க இது எப்படி யோன் சங்கருடைய பாட்டு இல்லைன்னா அந்த படம் என் ராசா அவர் மனசில் எப்படி இளையராஜா இல்லைன்னா அது படம் இல்லையோ அது மாதிரி யுவன் சங்கர்லன்னா இது படமே இல்லை பொருளாதவனில் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு சீன் ஒரு போடுறா போடுறா அப்படின்னு கேட்பாரு அதில் தான் என்னடா வேறு மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறாங்க ஒரு நாள் வந்து புக்கெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு இல்லைப்பா நான் இனிமேல் காலேஜுக்கு போகல அப்படின்னா ஓகே ஏண்டா என்ன இல்லைப்பா இப்படி இல்லாத உண்மையிலேயே எனக்கு செல்வாமல் நம்பிக்கை இல்லை யாருக்கிட்டையும் அசிஸ்டண்டாக இல்லை அவன் எழுதி நான் பார்த்ததில்லை ஆயிரத்தில் ஒரு டூ எடுக்க வேண்டிய ஒரு கதை அன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ்லேயே அது ஒரு அட்டம்ட் அடிச்சிருந்ததுன்னா இன்னேரம் வந்திருக்கோம் செல்வா சார் இயக்குனர் ஆகிறதுக்கும் தனுஷ் நடிகர் ஆனதுக்கும் அவங்க அப்பா ஒரு ப்ரொடியூசராக இருந்தாருங்கிறது மெயின் காரணம் அவங்க அப்பா ஒரு டைரக்டராக இருந்தாருங்கிறது இல்லை சினிமா விகனன் நியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இரண்டு மே பத்து ஒரு ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங் உருவாக்குச்சுன்னு சொல்லலாம் துளுவுதலைமை அப்படின்ற படம் ஸோ அது வெளிவந்து இருபது வருடங்கள் ஆகிடுச்சு அந்த படத்தின் மூலமாக ரெண்டு முக்கிய கலைஞர்கள் நமக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தவர் வந்து தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் பாடலாசிரியர் இசையமைப்பாளர் கஸ்ராஜா அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் அண்ட் சார் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் உங்கள் இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகம் செய்த மாதிரி வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கும் அறிமுகம் செய்து வச்சுருக்கீங்க தனுஷ் சார் ஆகட்டும் செல்வா சார் ஆகட்டும் ஸோ துளுதலைமை வந்து அந்த காலகட்டத்தில் ஸ்கூல் காலேஜ் முடிச்சு வந்த பல பேருக்கு வந்து ஒரு 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 மிகப்பெரிய ட்ரெண்ட் செட்டிங் உருவாக்கணும் ஒரு படம் அது ஸோ டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு படம் வந்து எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது அந்த படத்தில் ஸோ அதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்திருக்கோம் சார் உங்களுடைய உங்களுடைய ஃபிலிமோகிராஃபி நீங்கள் பண்ண படங்கள் எல்லாமே எடுத்துட்டாலே ஃபுல்லாகவே வந்து கிராமம் சார்ந்த படங்கள் பெரிய பெரிய கலைஞர்கள் வச்சு பண்ணியிருக்கீங்க இப்படி ஒரு 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 சிட்டி பேஸ்ட் அண்ட் ஃபுல்லாக முழுக்க முழுக்க உங்களுடைய ஜோன்லேருந்து வெளியே வந்து வந் பண்ண படம் இது எப்படி இந்த படம் பண்ணணுன்ற ஐடியா வந்துச்சு அது அந்த படம் பண்ணுறதுக்கும் செல்வராகவன் சார் தான் ஐடியா கொடுத்தார் அது வந்து மாலை கற்கொலையிலே அப்படின்னு ஒரு நாவல் நான் எழுதின குறு நாவல் நீங்கள் முதல்ல சொல்லும் போதே டைரக்டர் ப்ரொடியூசர்லாம் சொன்னீங்க இப்போ புதுசாக ஒன்று ஒரு அவதாரம் எடுத்திருக்கேன் எழுத்தாளர் எழுத்தாளர் ஆமாம் பாமர இலக்கியம் அப்படின்னு ஒரு நூல் எழுதி அது ரொம்ப பெரிய இலக்கியவாதிகள் மத்தியில் ரொம்ப நல்ல பேர் இருக்குது சினிமா எடுக்கிறத விட எழுதுறது ஆறுதலாக இருக்குது ஆத்ம சுகம் தருது ரொம்ப பெரிய லைஃப் கிடைக்கிற மாதிரி ஒன்று இருக்குது அந்த மாதிரி அப்போவே அது ஒரு குறு நாவலாக எழுதி அது விற்றுட்டேன் நான் அது எங்கேயோ கடையில் வாங்கி தான் செல்வா பார்த்துட்டு இது என்னப்போ இப்படி ஒரு நாவல் இருக்குது இது ஏன் நீங்கள் படமாக எடுக்கல ஸோ அவருக்கே தெரியாது அது அப்படி நீங்கள் அப்படி எழுதியிருக்கீங்க முன்னாடி அப்படின்ட்டு தெரியாது கடையில் வாங்கி தான் அப்பா பேர் போட்டிருக்கேன்னு வாங்கி பார்த்துருக்காரு அப்போ ஒரு காலேஜ் படிக்கிறவர் அவர் அப்போது கேட்டார் நீங்கள் ஏன் இதை படமாக எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னாரு இல்லைப்பா இது வந்து அப்பா வந்து ஃபேமிலி படமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது கொஞ்சம் கிளாமரான படம் அது அது நீங்கள் படத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிளாமர் இல்லை அந்த வயசில் நடக்கிற நிகழ்வுகள் தான் அந்த படம் அதை வந்து எங்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னு அப்போ இல்லைப்பா இதுதான் ட்ரெண்டு நீங்கள் இந்த படம் பண்ணிங்கன்னா தான் வேறு ஆடியன்ஸுக்கு நீங்கள் போய் சேர முடியும் அப்படின்னாரு எனக்கும் அப்போ கிராம படங்களில் அவ்வளோவா கொஞ்சம் வேல்யூ கம்மியாக இருந்தது மார்க்கெட் வேல்யூ அதனால் அவருடைய வற்புறுத்தல் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு வித்தியாசமாக என்னமோ இருக்குது அப்படின்னு தோணி அந்த படம் தான் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கும் செல்வராகவன் தான் மூல காரணம் ஸோ அந்த படத்தில் இது மாதிரி ஃபுல்லாகவே அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் உங்களுடைய மகன் வயது சேர்ந்தவர்கள் வந்து இப்போ செல்வராகவன் சார் ஆகட்டும் ஜவஹர் சரும் உங்களோட ஃபஸ்ட் ஸ்டண்டாக உங்களோட அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா ஆம
அவர் எல்லாருமே அந்த தனுஷ் ஆகட்டும் எல்லாருமே வீரத்தாலாட்டு படத்துல இருந்து ஜவஹர் இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு புது டீமோட ஒர்க் பண்றது எப்படி சார் இருந்துச்சு இந்த அப்ப அதான் சில சார் சொன்னாங்க அப்படி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் அது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ராஜா சார் இல்ல தேவாசரோட பணி புரிஞ்சிட்டு இருந்தீங்க சிவாஜி ஐயா மாதிரி ராஜ்கிரண் சார் எல்லாம் பெரிய மிகப்பெரிய கலைஞர்களோட பணி புரிஞ்சிட்டு இருந்தீங்க கம்ப்ளீட்டா நியூ ஃபேஸ் எல்லாமே படத்துல உங்களோட மகன் அறிமுகம் செய்யறீங்க படத்துல இந்த ஐடியா எல்லாம் எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு அந்த படம் வரைக்கும் புது முகங்கள்ங்கிறது நான் ஏற்கனவே பண்ணது தானே நான் படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம உருவாக்குற நம்ம கருவுல உருவாகிற ஒரு விதை அது நம்மளுடைய உருவாக்கமாகவே வரணும் அதுக்கு வந்து பெரிய நடிகர்கள் நடிச்சா அந்த நடிகர்கள் நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் வரும் இப்போ வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கூட எடுத்தீங்கன்னா கட்டபொம்மனா வரல சிவாஜியா தான் வெளியே வந்தது கருணன் எடுத்தீங்கன்னா சிவாஜியா தான் வெளியே வந்தது அந்த மாதிரி பெரிய நடிகர்கள் நடிச்சாக்க அது அவங்களுக்கு தான் அந்த பேர் போகும் அவங்கள தெரியும் நம்மளுடைய உருவாக்கம் நம்மளுடைய கற்பனைகள் நான் நம்ம சொல்லணும்னு நினச்சி விஷயங்களை சொல்ல முடியாமல் போயிடுங்கிறதுனால அப்போ இருந்தே நான் நியூ ஃபேஸில் தான் குறிக்கோளாக இருந்தேன் அதிலே முதல் ராஜ்கரன் முதல் படம் அப்புறம் ரெண்டாவது படம் மூணாவது படம் நிறைய படங்கள் புதுமுகங்கள் தான் இப்போவும் அதில் தான் எனக்கு ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கு அந்த முறையில் செல்வா சொன்ன உடனே ஒத்துக்கிட்டது எனக்கு ஏற்கனவே பழக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது தான் பழக்கப்படாத விஷயம் அந்த என்டையர்லி ஒரு யூத் அவங்களுடைய தேவைகள் அந்த பருவத்துடைய தேடல்கள் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்கிறது ஒன்று தான் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டு அதுக்கு அந்த படத்தில் அவர் கூட இருந்தார் புதுமுகங்கள்ங்கும் போது என் மகனை வந்து அறிமுகப்படுத்தணும்னு ஒன்றும் பண்ணலை எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் நான் என் பிள்ளைகள் சினிமாவில் வரக்கூடாது ரிவியூ கூட கூப்பிட மாட்டேன் ஒரு படம் பார்த்தது இல்லையா அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தேன் அந்த படத்தில் நிறைய பேர் ஒரு நூற்றம்பது பேர் பசங்க பார்த்துருப்பேன் இப்போ தெலுங்கில் உதயகரன் அப்படின்னு ஒரு ஆக்டர் அப்போ வந்து சித்திரம்னு ஒரு படம் வந்துருந்தது அவர் இப்போ ஈஸ் நோமாக அப்போ அவரை கண்டுபிடிச்சி பேசணும் அவரும் பண்ணுறேன்னு அதுக்கப்புறம் சரி ஓகேன்னு படம் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கும் போது தான் அவங்க உஷாக்கரன் மூவிஸ்லேருந்து ஃபோன் பண்ணி அந்த தமிழில் டப் பண்ண போகிறோம் அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த பையனை நடிக்க விட மாட்டோம் அப்படின்ட்டாங்க வேறு வழியே இல்லாமல் அந்த படம் ஆரம்பித்தாக வேண்டிய கட்டாயம் ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் சர்வைவல் அப்படிங்கிறது அன்னைக்கு அப்படி தான் வேறு என்கிட்ட கையில் முதலீடு கிடையாது இப்போ ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா கடன் வாங்கணும்னா அந்த படத்தை ஆரம்பிக்கணும் என்னடா செய்கிறதுங்கும் போது தான் திடீர்னு நம்ம வீட்டிலே ஒரு பையன் இருக்கானுங்கிற ஞாபகம் அப்போ தான் வருது நூற்றம்பது பேர் தேடினதுக்கப்புறம் உஷாக்கரனில் அந்த பையன் நடிச்சிருந்தாருன்னா கூட தனுஷ் வந்துருக்க முடியாது ஆக்சுவலி தனுஷுக்கு வந்து சினிமாவில் இன்ட்ரெஸ்ட்டே கிடையாது அஞ்சு படங்கள் பண்ணுற வரைக்குமே அவர் சினிமா விட்டு ஒரு கால் வெளியிலே தான் வச்சுருந்தார் அப்படியே ஆமாம்மா எனக்கு வேண்டாம் சினிமா என்னை விட்டுருங்க அதுலேயும் முதல் நாளெல்லாம் அவர் ஸ்கூலுக்கு போனோன்னு பிடிச்சி நான் கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன் ஸ்பாட்டுக்கு அங்கே வந்து என்ன அங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டீங்கன்னு அலறார் அவர் அப்புறம் அந்த காஞ்சி கவல்னு ஒரு மாடல் ஆக்ட் பண்ணாங்க அதில் அந்த பொண்ணு அந்த பீச்சில் நடந்து போகிற ஷார்ட் தான் அப்படி கையை பிடிச்சி நடந்து போகணும் கையை பிடிக்கிறதுக்கு கை விட 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 நடந்து அலறார் அப்புறம் அது ஹாலிடேஸில் ஆரம்பித்த படம் சரி அறுபது நாள் ஹாலிடேஸ் இருக்குது முடிச்சிடலாம் அப்படின்னா ஒரு ஹாலிடேஸ் போச்சு ரெண்டு ஹாலிடேஸ் போச்சு பணப்பற்றாக்குறை அதனால் அவர் கடை அவர் படிப்பே போயிடுச்சு அவர் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஆக்டர் ஆகியிருக்காரு அப்படிங்கிறது மெயினான ரீசனே வீட்டில் எல்லாமே ஹைலி எஜுகேட்டடு அவர் செல்லூராகவன் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அவங்க சிஸ்டர்ஸ் ரெண்டு பேரும் டாக்டர்ஸ் இவர் ப்ளஸ் டூவிலே நானே பிடிச்சி விழுத்து தோணிட்டேன் ப்ளஸ் டூ கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல வர கம்ப்ளீட் அப்புறம் பண்ணார் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அவருக்கு அதில் அந்த பயம் வந்துருச்சு எல்லோரும் படிச்சுட்டாங்க நம்ம படிக்கலை அப்படிங்கிறதுனால ஒரு வேளை அதில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டாரா இல்லாட்டி பிளட் பான் ரத்தத்திலே இருந்திருக்குமா இல்லை அவங்க அப்பா பிளட் அண்ணா பிளட் அப்படி இருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல சினிமாவில் ஈடுபாடு இல்லாமல் தான் அவர் வந்து சினிமாவுக்குள்ளே வந்தார் இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர் சினிமா லைஃப்பில் அவருக்கு ஈடுபாடு இல்லை வேறு ஏதோ வேறு ஏதோ ஒன்று தேடல் வேறு ஏதோ ஒன்று இருக்கு என்னமோ ஒன்று அவருக்குள்ளே இருக்குது தன்னுடைய வாழ்க்கை இது தான் நம்ம இதுக்கு தான் பிறந்தோம் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் முடிவெடுப்போம் எனக்கு இவ்வளவு நாளைக்கு அப்புறம் எழுத்தாளன் ஆகணுங்கிறது அது ஒரு எதேச்சியாக தான் ஏற்பட்டது இந்த விகடனில் தான் சொன்னாங்க ஒரு பத்து பக்கத்துக்கு ஒரு கட்டுரை எழுதி கொடுங்க ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதுங்க தான் எழுதி கொடுத்தா கொஞ்சம் சோஷியல் வயலன்ஸ் இருந்தது அதில்
அப்போ அதை வந்து அப்புறம் குறைச்சி ஆயிரம் பக்கமாக இப்போ ஒரு நாவலாக போட்டு அது பாமர இலக்கியம் அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா போகுது கல்லூரிகளில் எல்லாம் கொண்டாடுறாங்க அதை ஏன்னா மொழி நம்மளுடைய நாட்டுப்புற மொழி தேனியனுடைய வட்டார வழக்கு சொல் அந்த நடை எழுத்து நடை அது இது வரைக்கும் வரல அப்படிங்கிறதுனால ஏன்னா எனக்குள்ளே ஒரு இப்படி ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ தெரிஞ்ச மாதிரி அவருக்குள்ளே என்னமோ இருக்குது அது எங்கிட்ட அவர் இன்னும் சொல்லலை ஒரு வேளை அவர் என்றைக்கு வழிபடுத்து வர தெரியல ஆனால் நீங்கள் தொடக்கத்தில் சொன்னீங்க வந்து எனக்கு துளி விருப்பம் கிடையாது என்னோடய என்னுடைய வாரிசுகள் வந்து சினிமாவுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்றதுன்னு பட் செல்வா சார் சொன்னதுக்கப்புறமா தான் இந்த மாதிரி உங்களுடைய கதையே நீங்கள் எடுக்கலாம் புக்கில் இருந்ததே வந்து படமாக எடுக்கலான்னு முடிவு பண்ணுறீங்க உங்களோடய ரெண்டாவது மகனை வந்து நடிக்க வைக்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி உங்களுக்குள்ளே டிசைட் பண்ணிட்டீங்க சரி மகன்கள் பரவாயில்ல சினிமாவுக்குள்ளே வரட்டும் அப்படின்றத நீங்கள் முடிவு பண்ணாத அது எல்லாமே நடந்துருக்கும் சாத்தியமாக இருக்கும் ஆமாம் ஒரு காரணம் என்னென்ன செல்வா சார் இயக்குநராகிறதுக்கும் தனுஷ் நடிகரானதுக்கும் அவங்க அப்பா ஒரு ப்ரொடியூசராக இருந்தாருங்கிறது மெயின் காரணம் அவங்க அப்பா ஒரு டைரக்டராக இருந்தாருங்கிறது இல்லை அவங்க அப்பா ஒரு ப்ரொடியூசராக இருந்தார் அதனால் அவங்க ஈஸியாக வந்துட்டாங்க இல்லாட்டி நிறைய பேர் அவரோட திறமைசாலிகள்லாம் கூட வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்காங்க நமக்கு எல்லாமே கடன் கொடுக்குறதுக்கு ஆள் இருந்தது இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஹீரோ ஆக்கிட்டோம் நாம் அதில் வந்து செல்வா சாருக்கு வில்லிங்கே இது தான் சினிமா தான் அவர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது செகண்ட் இயர் முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு நாள் வந்து புக்கெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு இல்லைப்பா நான் இனிமேல் காலேஜுக்கு போகல அப்படின்னா ஓகே ஏன்டா என்ன இல்லைப்பா இப்படி இல்லாத ஓகே அப்படின்னா என்ன இல்லைப்பா சினிமா தான் இனிமேல் அப்படின்னா நான் எனக்கு படிக்கணும் நான் சிட்டிக்கு வந்ததுனுடைய சென்னைக்கு வந்தனுடைய முதல் நோக்கம் பிள்ளைகள் படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில் கிராமத்தில் என்ன பெரிய டாக்டரா பெரிய இன்ஜினியரா அப்படின்னு இது ரெண்டும் எவ்வளோ பெருசு அப்படின்னு பார்த்துருணுன்னு தான் சொந்தம் அது கடவுளுடைய அருள் வந்து டாக்டர் இன்ஜினியர் ரெண்டு பேருமே நம்ம வீட்டில் இருந்தது அப்போ அவர் இப்படி சொல்கிறாருன்ட்டு ஒரு பொய் சொன்ன அவருக்கு சினிமா இங்கே தான்ப்பா இருக்கும் பாகவதர் காலத்துலேருந்து பே ஊமப்படம் காலத்தில் இன்றைக்கி தான் இருக்குது இன்னும் இருக்கும் படிப்பு கிடைக்காது டிகிரி முடிச்சுட்டு வா நானே யார்கிட்டையே அவனை சேர்த்து விடுறேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவர் ஒன்றுமே பேசலை நான் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா அவருக்கு டெக்ஸ்டைலில் பெருசாக கொண்டு வரணுன்ட்டு ஒரு டெக்ஸ்டைல் மில்லே விலைக்கு பேசி அவர் அமெரிக்கா அனுப்புறதுக்காக பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அவர் முடித்த உடனே சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு பிளானுப்பா நீ அங்கேயும் சினிமா இருக்குது படி அது வந்து இவர் நாடு கடத்துறதுக்காக போட்ட பிளான் அங்கேயும் அவருக்கு தெரியல பாவர்களே எங்கேயும் இருக்குது சினிமா சம்மந்தமான ஒரு படிப்பு இருக்குது வாஷிங்டன்லேயே எங்கேயும் இருக்குது ரெண்டும் சேர்த்து தான் பட் இவருக்கு இந்த டெக்ஸ்டைலுக்கு போகணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் இல்லை இல்லை நீங்கள் நாடு கடத்துறதுக்கு பிளான் பண்ணுறீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாரு போக மாட்டேன் ஓகே அப்படின்னாரு அப்புறம் எல்லா இயக்குநர்கள்ட்டையும் அனுப்புனேன் என்னுடைய மகன்கிற ஒரே காரணத்தினால யாருமே அவர் அங்கீகரிக்கலை அங்கீகரிக்கலைன்னு இல்லை தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலை திட்டுவோம் ரவிக்குமார்லாம் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் திக்கஸ்ட் ஃப்ரெண்டு கேஸ் ரவிக்குமார் அவர்லாம் சொல்லணும் என்னையா நான் உன் பையனை எப்படியா வையட்டோம் நான் ஃபீல்டில் அசிஸ்டண்ட்லாம் ரொம்ப கேவலமாக திட்டுவேன் தயவு செஞ்சு வேணாம் விட்டுருங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பாலச்சந்திர சார்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்த ரகசியமாக சொல்லிட்டு வந்தேன் இவனுக்கு சினிமா வேணான்னு அட்வைஸ் பண்ணி அனுப்புங்க சார்ன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் ஓகே நான் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸில் ஒரு ஃபோன் வருது அவன் அவங்கிட்ட ஏதோ இருக்கியா அவன் என்கிட்ட இருக்கட்டுமே நீ விட்டுரு அப்படின்னு அவர் ஃபோன் கேவி சார் சொல்கிறாங்க ஆமாம் அப்புறம் இவர் அவர்கிட்டையும் நிறைய நாள் இருக்கலை அவர் சீரியல் தானே பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த டைம் அதனால் சினிமாவுக்கான மைலேஜ் இல்லைப்பா அவர்கிட்ட என்ன உண்டு அதை நான் ஓரளவுக்கு கற்றுக்கிட்டேன்ட்டு வந்துட்டார் அப்புறம் அப்படியே இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவர் ஸ்டேட்டாக டைரக்டர் தான் ஆகும் பட் ஹீஸ் அண்ட் அப்சர்வர் அவர் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் நிறைய ஆங்கில நாவல்கள் எக்கச்சக்கமாக படிப்பார் படிக்கிறது முக்கியமில்லை வாசிப்புங்கிறது முக்கியமே கிடையாது வாசித்ததை மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறதும் அதை சரியான இடத்துல வெளிப்படுத்துறதும் தான் ஒரு சிறந்த திறமை அதே மாதிரி பார்க்குற ஹை லெவல் பிக்சர்ஸ் இப்படி பண்ணி 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 தயார் தயார் பண்ணிக்கிட்டார் இதுக்கப்புறம் தொழு உதவி இளமைக்கு அப்புறம் தான் பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆச்சு அவர் கெரியர் அப்படியே இருக்குது தொழு உதவி இளமை நல்லா ஓடிடுச்சு அதில் என்னாச்சுன்னா செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து அவரே அதை அந்த படத்தை 
பண்ண வேண்டிய கட்டம் ஆகி போச்சு எனக்கு வேற ஒரு படம் வந்தது அதனால நீயே பண்ண செகண்ட் ஷெடியூல் ஃபுல்லா அவர் டைரக்ட் பண்ணார் வந்து பாத்தீங்களா ரெண்டாவது ஷெடியூல் ஃபுல்லா அவர் டைரக்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தது ஆமா ஆமா பாதிக்கப்பட்டோம் அவர் கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது பெர்சன்ட் அவர் தான் பண்ற மாதிரி இருந்தது அந்த நேரத்துல அவருக்கு நியூ பாய் இல்லையா அன்னைக்கு எனக்கு வேல்யூ இருந்ததுனால என்னுடைய நேம் போட வேண்டிய கட்டாயம் ஆச்சு படம் வெளியிட்ட ஆமா இல்லாட்டி அந்த படத்தை வாங்க மாட்டான் அப்பவே யாரும் வாங்கல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பையனுக்கு யாரு இன்னி படம் கொடுப்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டோரி அந்த படத்தில் அஞ்சாறு பேர் ஹீரோவே இன்னொரு பையன் தான் அபிநயன் அவர் தான் ஹீரோ அப்போ அது எப்படா என்ன செய்யறதுன்னா நிறைய பேர் கேட்டாங்க கேட்டு கூட எனக்கு அது அதே மாதிரி தான் கேட்டாங்க நாலு பேர் மூணு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸு பாய்ஸு ஸ்கூலு காலேஜ் இப்படி தான் கேட்டாங்க அவரு எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஏன்னா அப்போ நான் அவங்கள பேஸ் பண்ணி இல்லை எனக்கு என்ன எப்போ இப்போவும் நான் என்ன நான் என்ன தான் ஆதாரமாக வச்சுப்பேன் நான் அதனால் எனக்கு அவ்வளோவா ஈடுபாடெல்லாம் பேசாமல் இருப்பா நீ காலேஜுக்கு ஒன்றா கொடுப்போ அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அவர் இப்போ தான் என் டாட்டர் வந்து செகண்ட் டாட்டர் கார்த்திகா தேவின்னு அவங்க வந்து ஒரு நாள் மேல தயங்கி தயங்கி எதுவோ வர்றாங்க கிட்ட எனக்கு பசங்க கிட்ட வந்தாங்கன்னா பயம் இல்லை பொண்ணுங்க கிட்ட வந்தாங்கன்னா பயம் பொண்ணுங்களும் ஒய்ஃபும் அப்படி பதுங்கி பதுங்கி வந்தாங்கன்னா ரொம்ப பயமாக இருக்கும் என்ன இதாவது டேஞ்சரான ஒரு விஷயத்த வச்சுருப்பாங்க விஷயத்த சொல்லுவாங்கன்னா முடிவோட தான் வருவாங்க இதான் முடிவு ஓகே முடிவு பண்ணிட்டு நம்மகிட்டே வருவாங்க பண்ணிட்டு நம்ம மூலம் அதை வர வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே பையன் என்னம்மா இன்னேருது அப்போ நைட்டு பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி இருக்கும் ஓகே அப்படின்னு இல்லைப்பா செல்ல ஒரு நல்ல கதை சொன்னா நீங்கள் கேட்குறீங்களா எனக்கு அப்போவே நம்பிக்கை இல்லை உண்மையிலே எனக்கு செல்வாங்கள நம்பிக்கை இல்லை யார்கிட்டையும் அசிஸ்டண்டாக இல்லை அவன் எழுதி நான் பார்த்தது இல்லை எப்படிம்மா சொல்கிற இல்லைப்பா அதான் உங்ககிட்ட சொல்ல பயப்படுறாங்க நீங்களே நானே சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு டாக்டர் வந்து கதை சொல்கிறாங்க ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் இப்படி இப்படி வரலாம் இப்படி கதையை வந்து நரேட் பண்ணுறாங்களா ஆமாம் அவர் நரேட் பண்ணுறாங்க எனக்கு நான் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கேன் கதை சொல்கிறேன் இப்படியே கதை சொல்ல 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 பெரிய டாக்டர் வந்து சேர்ந்துட்டாங்க அவங்க அம்மா வந்துட்டாங்க ஓகே கதை சொல்லி முடிச்சோடனே எப்படிப்பா இருக்கு நல்லா இருக்குமா அது ஏன் நீங்கள் செல்வாக பண்ண வைக்கக்கூடாதா அதுக்குள்ளே எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஸ்கிரிப்ட் எப்படிம்மா அவன் பண்ண முடியும் யாருக்கிட்டே ஒர்க் பண்ணலையே அப்படிங்கும் போது தான் எங்கள் என் ஒய்ஃப் அண்டர்டேக் பண்ணாங்க உங்களுக்கு மொத்தம் எவ்வளோ கடன் இருக்குது இருக்குது அவனுக்கு ஒரு ரெண்டு கோடி கடன் வாங்குங்களேன் எக்ஸ்ட்ராவா அப்படின்னு சொல்லி அந்த படம் எடுக்கிறதுன்னு டிசைட் பண்ணோம் காதல் கொண்டேன் இப்படி தான் வச்சிருக்கேன் அதுதான் காதல் கொண்டேன் அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது அது அவருக்கு ஒரு முன் அனுபவம் இல்லை பட்டு ஹிஸ் ஜீனியஸ் அதில் ஒன்றும் ஒரு டவுட்டே கிடையாது சில பேர் புறம் புத்தர் புறக்கும் போதே புத்தர் இல்லை இல்லையா அந்த அளவுக்கு சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு கெப்பாசிட்டி ஞானம் இதெல்லாம் இருக்குது எங்கள் குடும்பத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தினுடைய கெப்பாசிட்டியும் அவர்கிட்ட இருக்குது ஆனால் அதை அவருக்கு அதை வெளிப்படுத்திக்க தெரியாது அவர் இன்னசென்ட் பாய் அது அப்படி தான் காதல் கொண்டேன் வந்தது நீ கூட நடிப்பில் பின்றாரே சார் பாரு சாணி காதல் பிரமாதமாக பண்ணிடுறாங்க எல்லாருமே சாணி காதல் இல்லை நானும் படம் பார்த்தேன் ஷாக் ஆகிட்டு எப்படி பண்ணுவான் அவன் எவ்வளோ இருந்தது உங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக அதிர்ச்சியாக இருந்தது அந்த கிளைமேக்ஸில் எல்லாம் கிளைமேக்ஸ் தான் ஹைலைட் அதில் ஒரு ஒரு பிள்ளை இருக்கிறதுக்கு ஒரு தீனி கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்போ தான் ஒரு தனுஷுக்கு எவ்வளோ சொல்லி கொடுத்துருப்பார் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சது நீங்கள் செட்டில் இருந்ததே கிடையாது அவங்களை அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் பெரும்பாலும் போனதே கிடையாது நீங்கள் அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் அதான் கேட்குறேன் நேரமும் கூடவே இருப்பேன் ரெண்டாவது எனக்கு எப்படின்னா பட்ஜெட்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே நான் சின்ன சின்ன படங்கள் தான் பண்ணுவேன் அவருக்கு வந்து அன்லிமிட்டடாக பண்ணணும் நினைச்சதை எடுக்கணும் எனக்கு நினைக்கிறதுக்குள்ளே எடுக்கணும் அப்படின்னு ரெண்டுமே வித்தியாசம் இருக்கு பெரிய ரெண்டுக்குமே ரொம்ப ரெண்டுமே செட் ஆகலை அதில் ஒன்றும் இல்லை டெய்லி சண்டை தான் அதில் அந்த காட்டில் அந்த அந்த ஹீரோ அடிச்சு போட்டுட்டு ஒரு டான்ஸ் ஆடு ஒரு மியூசிக்கலாக அப்பா அந்த அந்த சீனை எனக்கு முதல்ல சொல்லலை ஓகே சொல்லலைன்னா எனக்கு நாலு புறப்பல்லர் வேணும் அப்படின்னாரு நான் சிரிச்சிட்டேன் ஒரு புறப்பல்லருக்கு என்ன வாடகைன்னு தெரியுமா அவனுக்கு அதுக்கு எவ்வளோ பெட்ரோல் இங்கேருந்து ஒரு புறப்பல்லர் ஒரு வண்டியில் தான் ஏற்ற முடியும் ஒரு வண்டி இங்கே திருப்பதிக்கு பக்கத்தில் தல
நீ நாலு கேட்குறியாப்பா எத்தனை பேர் நாலாயிரம் இருபத்தி நாலு பேர் ஆட்களே வருவாங்களே இது எப்படி உனக்கு பண்ண முடியும்னு சரி ரெண்டாவது கொடுங்கன்னு கோச்சிட்டு போயிட்டார் நான் அப்போ தான் டைரக்டர் யோசிக்கிறேன் இது எதனால் நான் கேட்டிருப்பான் அப்படின்னு திருப்பி கூப்பிட்டு அது என்ன சீக்குவன்ஸ் சொல்லணும்னு இதை சொல்கிறார் அவர் உங்களுக்கு தெரிய தெரியாது முன்னாடி ஆனால் தெரியாது நான் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு சொன்னேன் நீ எப்படி இந்த சீக்குவன்ஸுக்கு நாலு போதும்னே இல்லையே நீங்கள் நாலுக்கு ரெண்டுக்கு நீங்கள் அழுகுறீங்களே இப்போ எப்படி பண்ணணும் ஆறு வச்சுக்கோ ஆறு வச்சுக்கோ அந்த சீக்குவன்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு எடுத்துகிட்டு அனுப்பிவிட்டு அவர் படம் ஃபுல்லாகவே ஆறு புறப்பள்ளர் வச்சுக்கிட்டாரு அந்த அந்த படத்துக்கு அது தேவைப்பட்டு 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 தேவைப்பட்டுது அது சில கிரியேட்டர்ஸுக்கும் பிளானிங்க்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் மனிதத்தின மாதிரி பிளானிங்கும் கிரியேட்டிவிட்டியும் சேர்ந்து இருக்கிறது ரொம்ப குறவு பாரதிராஜா கிரியேட்டிவிட்டிக்குள்ளே பட்ஜெட்டை கண்ட்ரோல்களை கொண்டு வந்துடுவார் அவர் பிரெயின் மட்டும்தான் இந்த இந்த கண்ணாடி இப்போ இங்கே ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு கேமரா இருந்தாலே போதும் ஆனால் இப்போ சில பேர் எப்படி நினைப்பாங்க சங்கர் எப்படின்னு நினைப்பார் அந்த கண்ணாடி வேறு மாதிரி நினைப்பார் அவர் இந்த இடத்துல ஒரு பெல்ஜியம் கண்ணாடி வைக்கலாம் இந்த இடத்துல ஆயிரம் கண்ணாடி வச்சு அதை ஒன்றா காட்டலாம் நல்லா அது அந்த மாதிரி கிரியேட்டிவ் கற்பனை மாறும் மாறும் அவருக்கு செல்வராகவனுக்கு வந்து அவர் வேறு மாதிரி அதை நீங்கள் ஆயிரத்தில் ஒருவனில் பார்த்துருக்கலாம் ஆயிரத்தில் ஒருவனில் அவருடைய மைலேஜ் நல்லா தெரியும் அது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி இப்போ கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அந்த படத்தை வந்து பத்து பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு அந்த படத்தை எடுப்பாங்க மறுபடியும் கதை ஆயிரத்தி ஒரு டூ எடுக்க வேண்டிய ஒரு கதை அன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ்லேயே அது ஒரு அட்டம்ட் அடிச்சிருந்ததுன்னா இந்நேரம் வந்திருக்கும் அது அன்னைக்கு வெற்றி அடையாமல் இன்னைக்கு வெற்றி அடையுது அது சரித்திரம் சரித்திரம் எப்போவுமே தாமதமாக தான் வெற்றி பெறும் நிகழ்கால மாதிரி அது நிலைக்காது பழைய நாவல்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கல்கி எழுதுனது பொன்னியின் செல்வர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தான் அதுக்கு ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு ஆமாம் எழுபது வருஷம் கழிச்சு நீ தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதுதான் எவர் கிரீன் ஹீரோவாக இருக்குது இன்னும் வந்தியத்தேவனுங்கிறான் அதுங்கிறான் அதுங்கிறான் இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த மாதிரி தான் ஆயிரத்தில் வருவாங்க கூட சார் இப்போ துளுதலுமை வந்து நான் ஒரு இது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி செல்வா சார் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தாங்க படம் ஆரம்பித்து ஒரு இருபது முப்பது நாளுக்கு அப்புறமா சில நாட்கள் எனக்கு தற்கொலை பண்ணிக்கலான்ற மாதிரிலாம் தோணியிருக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் சினிமா நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அதுவே நமக்கு ரொம்ப தெரியாத மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தடைப்பட்டுட்டே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி உணர்வுலாம் வந்திருக்கான் அவருக்கு ஷூட் அப்பே அவருன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருக்காரு செல்வா சார் ஷூட்டிங் எடுக்கிறது எவ்வளோ ஏன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப பொருளாதார நெருக்கடி இருந்துச்சு அப்போ தான் அந்த படத்தை நான் கடன் வாங்கி ஆரம்பிச்சு தொழுவதில்லைமேனு சொன்னீங்க ஸோ எல்லாமே புதுசு ஒரு ரெண்டு மகன்களும் அறிமுகமாகிறாங்க படத்தில் ஷூட்டிங் எவ்வளோ நெருக்கடி இருந்துச்சு உங்களுக்கு நெருக்கடி நிறைய இருந்தது நெருக்கடினா நெருக்கடி ஆஃப் கோர் அது உச்சம் உச்சம் ஆமாம் அது படம் ரிலீஸ் ஆகாதுங்கிற எண்ணம் தொண்ணூறு சதவீதம் எப்படியாவது ரிலீஸ் பண்ணுங்கிற போராட்டம் பத்து சதவீதம் தான் அந்த பத்து சதவீதம் ஜெயிச்சு தான் அந்த படம் வெளியில் வந்தது ஏன்னா அன்னைக்கு என்னுடைய மூமெண்ட்ஸ் இல்லை செகண்ட் திங் என்னென்னா ஒரு குடும்பமே சேர்ந்து படம் எடுக்குது இப்படி ஒரு ட்ரெண்ட் அன்னைக்கு இல்லை புதுசு இதை நம்பி பணம் கொடுக்குறதுக்கும் யாரும் இல்லை அதுக்கு பணம் கொடுத்த ஃபைனான்சியரே ஸ்பாட்டில் வந்து காசு கொடுத்துட்டு அந்த பக்கம் போய் சொல்லிட்டு போகிறாரு அப்பனும் பிள்ளனும் பிள்ளையும் கேமரா வச்சுட்டு விளையாடுறாங்க அப்பனும் பிள்ளையும் கேமரா வச்சுட்டு விளையாடுறானுங்கன்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு அவர் அந்த படம் எடுத்து தான் அவர் காசு திருப்பி விடுவோம் அதுக்கப்புறம் அதே ஃபைனான்சியர் வந்து எப்படியாவது உங்கள் பையன் ஒரு படம் பண்ண சொல்லுங்கன்னு கேட்ட காலங்களும் காலம் அதுதான் காலம் அதில் என்ன அப்படின்னா அந்த படத்தில் பணம் உழைப்பு இன்வால்மெண்ட் இது எல்லாத்தையும் விட சூழ்நிலை தான் ரெண்டு பேரும் மகன்கள் இவங்க ரெண்டு பேருமே சண்டை போட்டுப்பானுங்க ஆமாம் ஏன்னா சில்ட்ரன் வைஸ் நாலு பேரும் ஈக்குவல் இது தான் ஒருத்தருக்கு வந்து உயர்ந்தவங்க தாழ்ந்தவங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது ரெண்டு பேரும் இன்றைக்கு வரைக்கும் அதில் செதறி போகாமல் இருக்கிறது அது ஒன்று தான் ஒருத்தருக்கு ஒரு பிரச்சனைனா எல்லாரும் உடனே வருவாங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு சந்தோஷம்னா எல்லாரும் உடனே கொண்டாடுவாங்க சகோதர பாசம் நாலு பேர்கிட்டையுமே அப்படியே இருக்கு அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் வயலண்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு வயலண்டனா இவன் அழுவான் அவன் ஸ்பாட்டில் இருக்க யாரையுமே திட்ட முடியாது ஷேரின் திட்ட முடியாது இன்னொரு அபிநயம் முடியாது வேறு யாரையுமே திட்ட முடியாது அப்போது இன்னும் மறைமுகமாக சில விஷயங்கள் என்ன ஏற்பட்டு போச்சுன்னா தம்பி வந்துட்டான் அவன் எஜுகேஷன் போயிடுச
நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 வீட்டுக்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு வீட்டில் சமையல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்குது நான் கிரியேட் பண்ண மாட்டேன் அந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைவேன் அந்த சமைக்கிற லேடியை வர சொல்லிட்டு நம்ம ஆக்டர் உட்கார வச்சு சமைக்க சொல்லுவேன் ஆர்ட் டைரக்டருக்கு வேலை இல்லை யாருக்குமே வேலை கிடையாது அப்படி படம் முடிஞ்சு எனக்கு பழக்கம் இதுக்குள்ளே தான் நான் திட்டமிடுறேன் அந்த படத்தை என்னுடைய பிளானிங் பூரா இதுக்குள்ளேயே இருக்குது உங்களுடைய படமே வேற நீங்க செல்வா வந்து அவருடைய ஸ்கேல வேற யாருக்கு இது ரெண்டும் டேலி ஆக மாட்டேங்குது ரெண்டாவது பிரதர்ஸ் டேலி ஆக மாட்டேங்கிறாங்க ரெண்டு சன்ஸும் ஃபாதரும் டேலி ஆகல அம்மா அந்த பசங்களோட தான் அம்மங்களுக்கு தான் பயங்கரமான விஜயலட்சுமிங்கிற ஒரு கேரக்டர் இல்லைன்னா துள்ளு உதவிலுமே கிடையாது காதல் உண்டன் கிடையாது செல்வாவும் கிடையாது தனுஷும் கிடையாது கசூர் ராஜாவே கிடையாது இந்த ரெண்டு பேர் கொதிப்பையும் வாங்கி வாங்கி இவனை சமாதானப்படுத்தி அவனை சமாதானப்படுத்தி ஓடு வந்து அம்மா முடியல படுத்துக்குவான் எனக்கு வேண்டாம் சினிமா நடந்து போய்கிட்டே இருப்பான் திருப்பி அவங்க போய் இல்லை ராஜா இல்லை ராஜா வா வான்னு எழுத்துட்டு வந்து இப்படி தான் அந்த படம் முடிஞ்சுது அது ரிலீஸ் ஆகி தேட்டருக்கு வர வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு குழந்தைகள் ஒரே சமயத்தில் பத்து எடுக்கிற மாதிரி தான் அப்பா ரெண்டு பசங்களுடைய லைஃப் இல்லையா ரொம்ப நிச்சயமாக நிச்சயம் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய போராட்டம் தான் ஒரு நாலு முனை போராட்டம் அது ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி சிஸ்டர்ஸும் வந்து காவல் காத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க என்ன பண்ணுறானுங்க ரெண்டு பேரும் எல்லாருமே அவங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆனால் ஃபேமிலியே வந்து போர்க்காலத்தில் நிற்கிற மாதிரி தான் நின்று இருந்தது அது இப்போ பொறும்பாலும் சினிமாவில் அப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது இல்லை நினைக்கிறேன் அண்ட் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய படங்கள் இப்போ ராஜா சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க தேவா சாரோட பண்ணியிருக்கீங்க யுவன் சங்கர் ராஜா சார் வந்து இந்த படத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்தது ஐடியா யார் உள்ளது என்னோட தான் உங்களோட யுவன் சங்கர் ராஜாலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் செல்வா வந்தார் ஓ அப்படிங்களா ஓகே ஆமாம்மா ஏன்னா அந்த தன்மை எப்படி ராஜா சார் வந்து என் ராஜாவின் மனசில் வீரத்தாலாட்டு அதெல்லாம் ஒரு குடும்ப நடுத்தர வர்க்கத்துக்கான ஒரு மிடில் ஏஜ்டு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் போகிறோம் அதுக்கு வந்து ராஜா சார் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த அனுபவம் அந்த முதிர்ச்சி அந்த ஞானம் தேவைப்பட்டது ஒருவேளை யுவன் சங்கர்கிட்ட கொடுத்தா அதெல்லாம் அவரால் பண்ணியிருக்க முடியாது அது வேறு கலரில் போயிருக்கும் இது தீண்ட தீண்ட வயது வாவா வயது வாவா நெருப்பு கூத்தடிக்குது இந்த மாதிரி சில அதெல்லாம் ராஜா சார்கிட்ட எப்படி கொடுக்க முடியும் நம்ம முதல்ல இதை போய் அவர்கிட்ட சொல்லவே முடியாது அதனால அவர் பையன்கிறதுனால எனக்கு அந்த நேரத்தில் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் ஈஸியாக கிடச்சிது நாங்கள் ஒரு ஃபேமிலி மேட் ஆகிட்டோம் அதுக்குள்ளே ஓகே ஏன்மா சின்ன வயசில் அவங்க வளரும் போதே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவங்கள பார்த்துருப்பேன் கம்போசிங்லாம் விளையாடிட்டு இருப்பார் அவர் அந்த பாடல்கள் படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பலமாக இருந்துச்சு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த படத்தை நரம்பே அதுதான் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிடுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்ததே அந்த யுவன் சங்கர் தான் அதுக்கு அவருக்கு டோட்டல் ஃபேமிலி அவருக்கு நன்றி சொல்லணும் யுவன் சங்கருடைய பாட்டு இல்லைன்னா அந்த படம் என் ராசாவின் மனசில் எப்படி இளையராஜா இல்லைன்னா அது படம் இல்லையோ அது மாதிரி யுவன் சங்கர்லன்னா இது படமே இல்லை அவருடைய பாடல்கள் வந்து நாங்கள் ஷூட்டிங் எடுக்க போகிறோம் அங்கே இருக்கிற பசங்கள் ஏ இது எங்கிட்ட இருக்கடா இது எங்கிட்ட இருக்கடா அவ்வளோ லேட் ஆகிடுச்சு படம் அந்த அளவுக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட போய் வயலண்ட்டாக ரீச் ஆகிடுச்சு அது அந்த படத்தினுடைய ஓப்பனிங் படம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் எப்படியோ போராடி நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு வீட்டில் வந்து படத்தக்க காலையில் ஃபோன் வருது என்ன எனக்கு என்னென்னா அந்த படத்தின் மேலே அது அட்டர்ஃபுலாப் ஆகிடுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை யுவன் சங்கருக்காக அது ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வருவாங்க தேட்டருக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது உங்களுக்கு இருந்துச்சு படம் இருந்துச்சு இருந்துச்சு நாற்பது பர்சன்ட் வருவாங்க ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் இருக்கும் அப்புறம் ஐம்பது பர்சன்ட் வரும் அந்த அளவுக்கு வந்தாலே அது போதுமானது தான் அப்படிங்கும்போது திடீர் ஃபோன் பண்ணாக்கா உதயம் தேட்டருக்கு ஃபுல்லுன்னாங்க என்னடா ஃபுல்லுங்கிற நம்ம தேட்டரை பார்க்குறேன் அடுத்த தேட்டரை பார்த்துட்டு சொல்கிறீங்கன்னு கேட்குறேன் இல்லை நம்ம தேட்டர் தான் போ அந்த வழிகளுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு மருந்து ஒரு வே ஒரு ஆதரவு அந்த வெற்றிங்கிற ஒரு வார்த்தை தான் கம்ப்ளீட்டாக அதுக்கு முன்னாடி பட்ட துயரங்கள்லாம் மறந்துருச்சு ஏன்னா முக்கியமான லாஸ்ன்னா தனுஷோட எஜுகேஷன் அவர் ரொம்ப படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு ஏன்னா நாலு பேரும் படிக்கணுங்கிறது எங்கள் குடும்பத்துடைய நிலைமை கட்டாயம் அவர் எல்லாருடைய ஃபோக்கஸும் அவர் மேலே திரும்பிடுச்சு அவன் படிப்புக்கு எடுத்துட்டிங்களே அவன் படிப்புக்கு எடுத்துட்டிங்களே அப்படின்ட்டு இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது மறைஞ்சிருக்கு ரெண்டாவது ஹீஸ் எ ஸ்காலர் இன்றைக்கி தானே வளர்த்துக்கிட்டாரு ஸோ சமூகம் சில இதை வளர்த்துரும் சூழ்நிலையும் சமூகமும் சில விஷயங்களை வளர்த்துரும் அந்த மாதிரி அவருடைய எஜுகேஷ்னல் லெவலை வளர்த்துக்கிட்டார் 
அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சார் நீங்க இந்த முக்கிய கதாபாத்திரங்கள் எல்லாருமே புதுமுகங்களா இருந்தாலும் தனுஷர் உட்பட சப்போர்ட்டிங் காஸ்டிங் வந்து நீங்க ரொம்ப வந்து ஆல்ரெடி இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனவங்க தான் போட்டிருக்கு விஜயகுமார் சார் ஆகட்டும் அந்த பிரின்ஸிபல் கதாபாத்திரம் தலைவாசல் விஜய் சார் அண்ட் உங்களுடைய முன்னாடி படங்கள் தயாரிப்பாளர் பிரவீன் நடராஜன் சார் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த சப்போர்ட்டிங் காஸ்ட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் அவங்களுடைய எதார்த்தமாக இருக்கும் அவங்க நடிப்பு எல்லாருக்குமே நடிக்கிறது அப்புறம் கதைங்கிறது அப்புறம் அந்த உருவத்துக்கு தகுந்த மறுபடியும் சிவாஜி கணேசனை தான் சொல்கிறேன் வேறுபாட்டிய கட்டபொம்மனுக்கு சிவாஜி கணேசன் இருந்ததுனால அது கட்டபொம்மன் கர்ணனுக்கு சிவாஜி இருந்ததுனால அவர் கட்டபொம்மன் நான் ஒரு தடவை சிவாஜி சாரே கேட்டேன் நீங்கள் ரொம்ப வருஷமாக தமிழ் மக்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு நடிக்கவே தெரியாது என்ன ஓகே என்ன ஏன் சொல்கிறேன் இல்லைண்ட கடவுள் உங்கள் முக அமைப்பு அப்படி கொடுத்துருக்கான் நீங்கள் என்ன வேஷம் போட்டாலும் உங்களுக்கு பொருந்தணும் மாதிரி அதில் நீங்கள் எப்படி வந்து நின்று அப்படி இப்படி திரும்பி மக்களை ஏமாற்றிட்டீங்க அந்த உருவ பொருத்தம் தான் ஒவ்வொருத்தரும் இதில் ஷெரியனுடைய ஃபாதர் வந்து பொண்ணை சந்தேகப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு அந்த மாதிரி ஃபாதர்ஸ் அந்த பிள்ளைங்களை கெடுக்கிறதே அவங்க தான் கண்டிப்புங்கிறது பல வகைகள் இருக்குது அப்போ பார்த்தோடனே பயப்படணும் பார்த்தோடனே ஒரு பட் இன்றைக்கி ஜெனரேஷன் வேறு மாதிரி இருக்குது இன்றைக்கி ஜென்ரேஷனில் நம்ம அதெல்லாம் ஒரு டாப்பிக்காக சொல்ல முடியாது இன்னொன்று அவர் வந்து விஜயகுமார் கேரக்டர் அது பெரிய ஹிஸ்டாரிக்கல் மூமெண்ட் அவர் அந்த இடத்துக்கு வந்தது ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணது பிரகாஷ்ராஜ் அப்போது அவருக்கும் செல்வாவுக்கும் செட் ஆகலை அவர் ரொம்ப முதிர்வான ஒரு ஆக்டர் அவர் ரொம்ப மெர்ச்சூர்டு ஆக்டர் இல்லையா இன்றைக்கி இந்தியன் சினிமாவில் சிறந்த நடிகர் பிரகாஷ் ராஜின் தான் சொல்லணும் அவர் எந்த கதாபாத்திரம் கொடுத்தாலும் அதாவது மனுஷனை தாண்டி இன்னொன்றுக்குள்ளே போயிடுறது அந்த மாதிரி கேரக்டர் அவர் நான் தனுஷ் விஷயத்தில் பயந்தது ரெண்டு பேர்கிட்ட தான் பயந்தேன் பிரகாஷ் ராஜ் கூட நடிக்கும்போது ரகுவரன் கூட நடிக்கும்போது பிரகாஷ் ராஜ் கூட கேட்கும்போது இல்லைப்பா நான் சமாளிச்சிருவேன் ஈஸியாக தான் இருக்குது திருவிழையாடல் ஆரம்பிச்சாருல அப்போது நான் அடிக்கடி போய் என்னப்பா அவர் ரொம்ப பெரிய நடிகராச்சு எப்படியா நீ சமாளிக்கிற கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுமே இல்லைப்பா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுது அதனால் ஈஸியாக நான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறேன்னாரு ரகுவரன் கேட்கும்போது தான் யார் நீ மோகினி சொல்கிறீங்க யார் அடி நீ மோகினி அது ரகுவரன் வேணும்னு பிடிவாது ரெண்டு பேருமே பிடிவாதமாக அந்த படங்களில் வேணும்னு நான் தான் பண்ணேன் இப்படியா ஆமாம் அந்த பூபதி பாண்டியன் சார் தான் அந்த படத்துக்கு டைரக்டர் அவர் பயந்தார் அதுக்கும் பயந்தார் ஸ்ரேயாவுக்கும் பயந்தார் அவருக்கு வெளியில் ஃப்ளோவாக இங்கிலீஷ் பேச மாட்டார் நான் எப்படி சார் அவங்கக்கிட்ட வேலை வாங்குறது என்னால் வேலை வாங்க முடியாது சார் வேறு யாராவது சின்ன நடிகையாக போடலாம் அப்படின்னாரு நான் எனக்கு ஏன்னா என் மகனை திட்டமிடுறது நான் ஒருத்தன் தான் பண்ண முடியும் மற்றவங்களாம் வியாபாரம் தான் பண்ணுவாங்க இவன் எப்படி பெரிய ஹீரோ ஆக்குறது சின்ன பையனாக இருக்கானே அப்போவே ஒலி பிச்சு பையன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருமே இது எப்படி மாற்றுறதுன்னா அனுபவமான ஹீரோயின்கள் வேணும் அனுபவமான நடிகர்கள் கூட சேரணும் திட்டமிடு அதில் தான் என் கெரியர் காணாமல் போச்சு படங்கள் நீங்கள் இயக்கிறது நிப்பாட்டிட்டீங்க நீங்கள் நிப்பாட்டிட்டீங்க நிப்பாட்டிட்டு அந்த பையனுக்காக இந்த பையனுக்காக திட்டமிட்டு திட்டமிட்டு அது தானே லைஃப் இன்றைக்கி அவங்க நல்லா இருக்காங்க அப்புறம் என்ன வேணும் அதனால தான் இப்போ நீங்களும் அதான் ரெண்டு பேர் கொண்டு வந்தீங்க சொல்கிறீங்க இல்லையா அப்போ அவருக்கு ஸ்ரேயா வந்து பயங்கரமான ஒத்துழைப்பு இது வரைக்கும் என் படத்தில் ஒம்பது படம் பண்ணாங்க குஷ்பு அதுக்கு அடுத்த ஒத்துழைப்பு இந்த மாதிரி ரொம்ப பண்ணாங்க பிரகாஷ் ராஜ் வந்து அந்த படத்தில் ஒரு கட்டாயம் வேணும்னு பிடிவாத மாதிரி எல்லாருமே பயம் பூபதி பாண்டியனே சொன்னார் ரொம்ப கஷ்டம் சார் அவர்கிட்ட வேலை செய்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டப்படலாம் சார் உங்கள் கதைக்கு நீங்கள் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் திருவிளையாடல் ஆரம்பம் படம் பிரகாஷ் ராஜ் இல்லைன்னா அது படமா எப்படி நிற்கும் ஈக்குவலான ஒரு கதாபாத்திரம் நிச்சயமாக அதாம்மா அந்த மாதிரி ஆள் இருக்கவே தான் அவர் சாயாஜி ஷிண்டே நல்லா தான் நடிச்சிருப்பார் அவரை தான் அவர் சொன்னார் ஆனால் அது ஒரு ஒரு அந்நியமாக தெரியும் அந்நியமாக தெரியும் இந்த அளவுக்கு ரெண்டு பவர்கள் மோதிக்கிட்டோமா பிரகாஷ் ராஜனுடைய பவர் மூலமாக தனுஷுடைய பவர் வளருது எப்போவுமே நம்பியார் சொல்வார் எம்ஜிஆர் பெரிய ஹீரோ பட் நம்பியார் மனசு வச்சா தான் பாட முடியும் அப்படியா சொல்வார் அவர் அப்படி தானே எம்ஜிஆர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் எல்லோரும் என்ன அந்த இதில் இந்த பையன் சின்ன பையனாக இருக்கான் சப்போர்ட்டிங் பூரா பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் பிரகாஷ் ராஜ் தான் கேட்டோம் நான் சொன்னேன் நான் தான் சார் பண்ணேன் என் பேர் தான் வரப்போகுது பட்டு செல்வா பண்ணுவார் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு செட் ஆகலை அப்புறம் அது முடிஞ்சோடனே வேற
ஷூட்டே போயிடுச்சு ம் நடிச்சுட்டு அப்புறம் ஏதோ கோச்சுக்கு போயிட்டார் அப்புறம் விசு சார் கிட்ட போய் சொன்னோன்னே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அவருடைய என்னுடைய குரு அவர் அவர்கிட்ட தான் நான் தயாரானேன் அப்போ விசு சார் வந்தார் அந்த தே இது உத்தமமாளையம்னு தேனிக்கு பக்கத்தில் நான் படித்த கல்லூரி அங்கே ஸோ பணம் கொடுக்க முடியாமல் தாங்க எங்கே எந்த இடத்துல ஃப்ரீயாக கிடைக்கிது அவங்க அங்கே தான் எடுத்தது அங்கே ஃபுல்லாக ஊரில் எடுத்தது கல்லூரி அங்கே இங்கே ஏசி சண்முகம் சாரோட எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி அதில் கொஞ்சம் அவங்க எல்லாமே காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக பண்ணி கொடுத்தாங்க அங்கே இப்போ விசு சார் வந்தார் ரெண்டு நாள் ஆக்ட் பண்ணார் எனக்கு என்ன இவங்க ரெண்டு பேர் வாட்ச் ஏன்னா அவருக்கு ஒரு சிராய்ப்பு வந்துடக்கூடாது விசு சாருக்கு குருநாதர் பிரகாஷ் ராஜ் கோர்ட்டு போய் கோச்சிட்டு போயிட்டா கூட அவர் நடிகர் வேற படத்துக்கு போவார் அதோட முடிஞ்சு போவார் இது என் ஃபேமிலி அஃபெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் பக்கத்துலேயும் பார்க்குறேன் ரெண்டு பேருடைய முக எக்ஸ்ப்ரெஷனும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது இப்போ நானும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது ரெண்டு பேருக்குள்ளே அப்படின்ட்டு அப்போது ஈவினிங் பேக்கப் ஆகிட்டு அவர் கிளம்பிட்டார் கிளம்புறோன்னு செல்வா கூப்பிட்டு கேட்டேன் என்னப்பா உனக்கு சார் ஓகேவா ஆ ஓகேப்பா அப்படி தெரியலையாப்பா நான் ஒரு ஷார்ட் கூட உங்களை விட்டுட்டு போகல நீ ஏதோ சொல்கிற அவர் டூ வாட்டை செய்யுங்கிறாரு நீ அதை சரிங்கிற நீ தலையாட்டுற எதுவுமே சரியில்லையாப்பா என்ன நடந்ததுன்னு சொல் இல்லைப்பா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் உனக்கு அவரை மாற்றிட்டா ஓகேவான்னு கேட்டேன் என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க ஏற்கனவே பிரகாஷ் ராஜா போட்டோம் வேஸ்ட்டு காசு இல்லாத நேரம் இப்போ இவர் ஒரு நாள் நடிச்சிட்டார் இவரும் வேணான்னு சொல்கிறீங்களே நான் வேணான்னு சொல்லப்பா நீ இப்படி ஒரு படம் நமக்கு நம்முடைய ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தினுடைய ஒரே நோக்கம் அந்த படம் நல்லா வரணும் இதில் விசு சார் கோச்சுக்கு வர் பிரகாஷ் ராஜ் கோச்சுக்கு வர் விஜயகுமார் கோச்சுக்கு வரன்றதுக்கெல்லாம் இடமே கிடையாது இந்த படம் நல்லா வர்றதுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லு நீ பீஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ண உங்ககிட்ட நான் கொடுத்துட்டேன் நீ கொடுக்கலன்னா நான் மேனேஜ் பண்ணி எடுப்பேன் எனக்கு அவரும் ஓகே இவரும் ஓகே விசு சாராக இருந்தால் கோச்சுக்கு விட மாட்டேன் நான் பிரகாஷ் ராஜ் என்னை கோச்சுக்கு போயிருக்க மாட்டார் அவர்கிட்ட ரெண்டு நாள் நான் எடுத்தேன் அவரை வச்சு அப்புறம் அவரே தான் சொன்னார் உங்கள் பையன் எனக்கு நல்லா செட் ஆகிறார் நீங்கள் எவ்வளோ கேட்டால் தான் பிரகாஷே சொன்னார் அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரில இப்போது சொல்லும்போது அனுப்புறது கஷ்டமாப்பா அப்படின்னா இருக்கிறதுலேயே அவர் அனுப்புறது தான் ஈஸி இங்கே என்ன செய்யணும் சொல்லுன்னா அப்படின்னா அனுப்பிடுங்கப்பா அப்படின்ட்டு ஒரு சாங் ஏதோ பிளான் பண்ணிட்டு நான் போய் விசு சார்கிட்ட பேசினேன் அது ரொம்ப அவர் அப்படி தான் ரெண்டாம் மூணு நான் ஷூட்டிங் எப்படி சார் போச்சு பிரமாதமாக இருக்குது உங்கள் பசங்க ரொம்ப நல்லா வருவானு அப்படின்னாரு நிஜமாக உள்ளன்னு போட சொல்கிறீங்களா சார் மனச மனச்சாட்சி அவங்கள கேட்டுட்டீங்க கேட்டேன் இல்லை என்ன பிரச்சனை உங்கள் பையன் எதுவும் சொன்னாரா நானே பார்த்தேன் சார் நான் வந்து என்ன உங்ககிட்ட இருபது படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு பத்து படம் இருபது படம் டைரக்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு தெரியாத முக எக்ஸ்ப்ரெஷன் வச்சுட்டேன் என்னன்னு சார் என்ன இல்லை சார் நீங்கள் மனசு காயப்படாம இருக்கு நடிக்கணும் இங்க நீங்க தங்கறது கூட உங்க மனசு வருத்தப்படாம அதுதான் எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு எல்லாம் நான் உம் அப்படியா நானு வரும்போது இது கஸ்தூரி ராஜா படம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வந்தேன் இங்க வந்தா சின்ன சின்ன பசங்க பண்றாங்க இது எப்படி அப்படி அவர் ஓபனா பேசுனார் அவர்கிட்ட பெரிய குணமே அதுதான் ஓபனா பேசுவார் இல்ல சார் நீங்க கம்ஃபர்டபுளா இருந்தால் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டேன் என்னை இங்கேருந்து இங்கே அனுப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன்னு சொன்னார் கோப்பன சொல்லிட்டார் அப்படி ஆமாம் அனுப்பிட்டேன் அவர் கிளம்பிட்டார் கிளம்புனதுக்கப்புறம் படம் ரெடி பண்ணிட்டு போட்டு காமிச்சோன்னு வருத்தப்பட்டார் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த படம் நான் பண்ணியிருக்கணும் பிரகாஷ் ராஜ் பார்த்துருப்பேன் அப்புறம் கன்னடத்தில் பிரகாஷ் ராஜ் தான் அந்த ரூல் நடித்தார் எப்படி நடந்திருக்கு பாருங்க இதில் மறுத்த பிரகாஷ் ராஜ் கன்னடத்தில் விரும்பி அந்த ரோலில் நடிக்கிறார் இதில் நடிக்க மறுத்து விசு சார் ஃபீல் பண்ணுற நம்ம அது பண்ணியிருக்கணும் எது அதுதான் சினிமா வந்து நாலு ஷார்ட்டை வச்சு ஃபீல்டில் வேலை செய்கிற முறையை வச்சு அந்த வறுமையை வச்சு எடை போட முடியாது சார் இப்போ வந்து படம் பரவாயில்ல மக்கள் மத்தியில் அதுவும் குறிப்பாக இளைஞர்கள் மத்தியில் சார் மிகப்பெரிய வரவேற்பு அந்த படத்துக்கு இப்போ அப்போ ஆரம்பத்தில் வந்து சில விமர்சனங்கள் கண்டிப்பாக அது வந்து இப்போ அவர் தாக்கின மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப அதிக அளவில் பாதிப்பு ஏன்னா நம்ம தான் வலுக்கட்டாயமாக பிள்ளைய கூட்டு வந்து நடிக்க வச்சோம் நம்ம அவர் விருப்பமே படலை அந்த அந்த ஃபேஸை கடந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தானே இருந்திருக்கும் படம் ஓடனாலும் இந்த விஷயங்கள் ஏற்றுக்க முடியாமல் தான் இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இல்லை அதில் வந்து துள்ளுவுதலுமே ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் நாங்கள் முழுக்க முழுக்க சினிமாவை நம்பலை அவர் மறுபடியும் காலேஜுக்கு அப்ளிகேஷனில்
அதில் என்னென்ன பண வசதி இல்லாமல் ஒரு ஹாலிடேஸில் எடுக்க வேண்டிய படம் ரெண்டு மூணு ஹாலிடேஸ் பார்த்துருச்சு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகிப்போச்சு இப்போ ஒரு எஜுகேஷன் கண்டினியூ பண்ண முடியாது இப்போ ஜனங்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டார் வேறு இதுக்கப்புறம் தான் காதல் கொண்டேன் வரும்போது இன்னும் அது கொஞ்சம் ரெவல்யூஷன் நிறைய ஆகிடுச்சு அவர் அவருடைய முழு திறமையும் அதில் செல்வா சொல்லணும் செல்வா தான் செல்வராக ஒன்று இல்லைன்னா இது இன்றைக்கி ஒரு சினிமா குடும்பம் இல்லை அவர் அவர் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுக்கு என்ன வருமோ என்ன வருமோ என்ன வருமோ அதை தீட்டி தீட்டி பட்ட தீட்டி அவரை தனுஷுங்கிற ஒரு உயரத்தை வெளிக்காட்டினவர் செல்வராகவன் தான் அதில் வந்து ஒரு இதுவே கிடையாது விமர்சனங்கள் வந்து வந்தது இவெல்லாம் ஒரு ஹீரோவான் வந்தது எல்லாம் வந்தது அந்த படத்தில் கொ குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு தொழுவு தலைமை ரிலீஸ்க்கு அப்புறமே அதிலே சில டான்ஸ் மூமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வயலண்ட்டாக பண்ணியிருப்பார் அதிலேருந்தே கொஞ்சம் 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 குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு காதல் ஒன்றனில் டோட்டலாக பண்ணிடுச்சு இதுக்கு இடையில் காதல் கொண்டேன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கிருஷ்ணகாந்த் வந்தார் ஓகே எனக்கு காதல் கொண்டேன் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கும் காதல் கொண்டேன்லையும் நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா ஒரு யார்கிட்டையும் அவங்க அம்மா சொன்ன ஒரு வாரத்துக்கு தான் எவ்வளோ கடன் வச்சுருக்கீங்க அவனுக்காக பெத்த பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் வாங்குங்கன்னு சொன்னதுனால வாங்கினேன் ஓட்டம் கிருஷ்ணகாந்த் வந்தோடனே திருடா திருடின்னு கதை சொன்னார் அப்போ நான் அவர் வெளிப்படையாக கேட்டேன் ஏங்க அவர் வந்து லக்ஷ்மி மூவி மேக்கர்ஸ்னால் அங்கே வந்து அக்கௌண்டண்ட்டாக இருந்தவர் ஓகே எனக்கு ரொம்ப பழக்கம் ஆகுது நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கீங்க இந்த பையன் ஏதோ அஞ்சு பேரில் ஒருத்தனை வந்துட்டான் அவனை நீங்கள் ஹீரோ வாங்குறீங்களே எப்படிங்க உங்களுக்கு சரியாக வரும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் சார் நான் யோசிச்சுட்டேன் சார் நீங்கள் தான் யோசிக்கணும் அந்த பையன் ஹீரோ சார் அவனை என்கிட்ட கொடுங்க நான் பெரிய ஹீரோ பார்க்குறேன் அப்படின்னு அவர் தான் இந்த தனுஷுக்கு அவர் மேலே நம்பிக்கை இருந்திருக்குமா தெரியாது எனக்கு நான் இன்றைக்கு கூட கேட்குறேன் அவருடைய ஆக்டிங்கை பார்த்துட்டு ஒரு இடத்துல அப்போ தான் கேட்டேன் நான் பொல்லாதவனில் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு சீன் ஒரு அவன் ரவுடிக்கலாம் அப்பா அவங்களுக்கு ஆமாம் ஆமாம் அடிபட்டதுக்கு அப்புறம் நடக்கிற சீன் வெட்டுற போடுறா போடுறா அப்படின்னு கேட்பார் அதில் தான் என்னடா வேறு மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்குறான் அப்படின்னா கேட்டேன் நீங்கள் எப்படிப்பா இவ்வளோலாம் வச்சுருந்த உள்ள அவனுக்குள்ளே அவனுக்கு நடிக்க தெரியுமா அப்படின்னு அப்புறம் தான் கேட்டேன் நான் இது சார் பத்து படம் பண்ணது அப்புறம் தான் கேட்குறீங்க அதை அப்போ தான் கேட்குறேன் எனக்கு அது வரைக்கும் இல்லை ஃபாதர்ஸுக்கு எப்போவுமே நீங்கள் உங்கள் அப்பாவை போய் கேட்டு பாருங்க எவ்வளோ சாதிச்சாலும் பத்தாது எனக்கு பிரசிடெண்ட் அவர்கிட்ட வாங்குறதுக்கு கூட்டிகிட்டு போனார் அவர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போயிருந்தோம் அப்படியே நின்று பார்க்குறோம் உள்ளே வாங்குறான் ஏங்க ஒரு ரூபா காயினோட சென்னையில் இறங்கினேன் நான் ஒரு ஒரு ரூபா காயின் தான் அது கூட இங்கே சிட்டி பஸ்ஸுக்கு சரியாக போயிடுச்சு எம்டிஏ வந்து இறங்கணும் இன்றைக்கி நம்ம ஃபுல்லாக பிரசிடெண்ட் அவார்டு வாங்குறாங்க போது புல புலன்னு கண்ணு கலங்குது அந்த சந்தோஷம்லாம் ஏற்படுது இருந்தாலும் இன்னும் பத்தாதே இன்னும் என்ன செய்ய போகிறான் அவன் அப்படின்னு தான் தோணுது ஹாலிவுட் போயிருக்காரு இப்போ ஆமாம் போயிருக்காரு இன்னும் கூட அந்த படங்களை பார்க்கும்போது அதில் இருக்கிற நிறை நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது குறை ஆனால் அம்மாவை பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பிள்ளைங்களை யாரும் அதை அடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலோ இல்லாட்டி இவங்களுக்கே ஏண்டு வேறு மாதிரி இப்போ மய அந்த இது காதல் உண்டேன்னு அதெல்லாம் இன்னும் கிளைமேக்ஸ் நாங்கள் பார்க்கவே இல்லை அப்படியா அந்த அம்மா பார்க்க மாட்டாங்க சாணி காயத்தில் செல்வாக்கு அப்படி தானே அவங்க வீட்டுக்கு வந்து நைட்டு புறம் அவங்க உட்காந்து அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க எதிர்பார்க்கலாம் அவங்க சொல்லலை முன்னாடியே அவங்க பார்த்துட்டாங்களா அதை கிளைமேக்ஸ் அவங்க ஆமா அன்னைக்கு உள்ள மத்தபடி அது எதிர்பாரம் வர்றது இல்லை ரொம்ப காதல் உண்டேன்ல நமக்கு தெரியும் ப்ரொடியூசர்ன்றதுனால அந்த மாதிரி ஒரு இது விமர்சனங்கள் அது என்னமோ கடவுள் செயல் அவர் அட்டாக் பண்ணல நம்மளை விமர்சனங்கள் மீடியாஸ் எல்லாமே எழுதுனாங்க ஆனாலும் கூட தாக்குதலாக அது வந்து நம்ம குடும்பத்தை தாக்கலை அந்த திறமை அதை மூடி மறைச்சிருச்சு அதுக்கு முன்னாடி மீடியா தோற்று தான் போச்சு அது இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது எல்லாருமே எனக்கு இன்னும் ஒன்றும் மீடியா மேலே வருத்தமெல்லாம் நிறையா இருக்குது ஏன்னா எது எழுதக்கூடாது அதை மட்டும்தான் எழுதுறதுன்னு மீடியா இருக்குது எது எழுதணுமோ அதை மட்டும் எழுதணுங்கிறது எந்த மீடியா கிட்டேயும் இல்லை எது எழுதக்கூடாதோ ஒவ்வொருத்தர் பர்சனல் அவங்களுக்கு என்ன நான் அங்கே இருக்கிறான் இங்கே சுற்றுறான் இங்கே சுற்றுறான் பர்சனலே சொந்த விஷயத்தை பற்றி எழுதுறதுக்கு யாருக்குமே ரைட்ஸும் கிடையாது அதெல்லாம் கொஞ்சம் சர்வாதிகாரமான ஒரு போக்கு அந்த நேரத்தில் பயங்கரமான தாக்குதல் எல்லாம் பண்ணாங்க அதான் அவன் மேலேயும் அதெல்லாம் வந்தது அதையும் தாண்டி அவனை கடவுள் மேலே கொண்டு வந்தார் திறமையும் தகுதியும் தூக்கி நிறுத்திடுச்சு அதே மீடியா இன்னைக்கு வேறு மாதிரி எழுதுது இல்லை சேவா கொஞ்சம் யோசிக்கணும் பவர் நம்ம கிட்ட பேனாக இருக்குது பவர
அது அன்னைக்கு எங்க மேல பாஞ்சு ரொம்ப நன்றி சார் உங்க நேரத்துக்கு அந்த விஜயசிம்மாக்கும் ஸ்பெஷல் நன்றிகள் சிறப்பான் அவங்க கிட்டே சொல்லிடுங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ஊன்றுகோளாகவும் துணையாக இருந்திருக்காங்க விஜயசிம்மாவும் சரி உங்களுடைய அவங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்றேன் நான் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி விகடன் வாசகர்களுக்கு ரொம்ப ஜைமில் கற்பதற்கு அடி எடுத்து வையுங்கள் அதிக சம்பளத்துடன் டாப் கம்பெனிகளில் மேலாண்மை பணியாற்றிடுங்கள் ஜைம் சென்னை கேம்பஸில் சேர டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கை கிளிக் செய்யவும்